వెల్కమ్ టు యాస్పరెన్స్ అకాడమీ సో ఈరోజు నుంచి మనం డైలీ ఒక ఇరవై క్వశ్చన్లు లేదా ముప్పై క్వశ్చన్లను మనం మోడర్న్ హిస్టరీ నుంచి సో మోడర్న్ హిస్టరీ నుంచి మనకు సివిల్స్ ఫిలిమరీ ఎగ్జామ్లో రావడం జరిగింది సో ఆ క్వశ్చన్స్ మనం మా డిస్కషన్ చేద్దాం సివిల్ డైలీ ఒక ఇరవై నుంచి ముప్పై క్వశ్చన్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం పాటలు పాటుగా సో మోడర్న్ హిస్టరీ మనకి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో దా కామెంట్ ఇంతకుముందు యాన్షియన్ హిస్టరీ చేస్తే సో చాలామంది కామెంట్ చేశారు ఫస్ట్ మీరు మోడర్న్ హిస్టరీ ఏమని చెప్పేసి సో అందుకని చెప్పేసి నేను మోడర్న్ హిస్టరీ చేస్తున్నాను సో మనం ప్రతిదీ కూడా ప్రతి ఆప్షన్ కూడా డీటెయిల్గా మనం మాడుకుందాం ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇన్ ది ఇంటిమ్ గవర్నమెంట్ ఫార్మ్డ్ అయిన నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ ది వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ వాజ్ అని చెప్పేసి ఆప్షన్ చూడడం జరిగింది సో మనకు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో మధ్యంతర ప్రభుత్వం ఏర్పడింది అంటే మనకు స్వతంత్రం వచ్చే ముందు మనకు మధ్యంతర ప్రభుత్వం ఏర్పడింది ఆ ప్రభుత్వానికి వైస్ ప్రెసిడెంట్గా మరియు కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఆ కౌన్సిల్కి వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఎవరున్నారని చెప్పేసి ఈ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది అఫ్కోర్స్ మనందరికీ తెలుసు జవహర్లాల్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ అని చెప్పేసి సో మిగతా ఆప్షన్స్ కూడా చూద్దాం సో రాజేంద్ర ప్రసాద్ వచ్చేసి ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు రాజగోపాల్ చారి వచ్చేసరి వచ్చేసరి ఈయన మనకు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్గా మినిస్టర్గా ఉన్నారు అండ్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేస్ ఈజ్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ సో ఈ క్రింది జతల్లో ఏ జత సరైందని చెప్పేసి ఆడడం జరిగింది సో కింద ఏమని జరిగిందంటే యుద్ధాల గురించి ఆడడం జరిగింది ఆ యుద్ధాలు ఎవరెవరి మధ్య జరిగిందని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది సో అది దాంట్లో సరైన జత చూజ్ చేసుకోని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఫస్ట్ మనం చూద్దాం బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్ సో ఇది మీర్ జాఫర్ వర్సెస్ క్లైవ్కు జరిగిందని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది రాంగ్ సో కరెక్ట్ ఏదంటే బ్యాటిల్ ఆఫ్ వండి వాష్ ఎవరి మధ్య వండి వాష్ ఇది ఎవరెవరి మధ్య జరిగిందంటే ఫ్రెంచ్ వర్సెస్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి జరిగింది సో బ్యాటిల్ ఆఫ్ వండి వాష్ ఎవరి మధ్య జరిగిందంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి మరియు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళకు జరిగింది నెక్స్ట్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్కి ఎవరికి మధ్య జరిగిందంటే సో మీర్ కాసిం మీర్ కాసింకి మరియు బ్రిటిష్ బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు సో వీరికి మా బ్రిటిష్ ఇండియా బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి నాయకత్వం వహించింది ఎవరంటే మండ్రో సో ఎప్పుడు జరిగిందంటే పదిహేడు వందల డెబ్బై నాలుగు అక్టోబర్ ఇరవైన జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ చలియన్ వాలా బ్యాటిల్ ఆఫ్ చలియన్ వాలా సో బ్యాటిల్ ఆఫ్ చలియన్ వాలా ఇది ఎక్కడ జరిగిందంటే సో ఇది ఇప్పుడు ఇది బ్యాటిల్ ఆఫ్ చలియన్ వాలా ఇప్పుడు మన దగ్గర లేదు ఇది సో బ్యాటిల్ ఆఫ్ చలియన్ వాలా మన దగ్గర లేదు ఇప్పుడు పాకిస్తాన్కి వెళ్ళిపోయింది సో ఇది ఎప్పుడు జరిగిందంటే యుద్ధం పద్దెనిమిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో జరిగింది ఇది సెకండ్ ఆంగ్లో సిక్ యుద్ధం అని చెప్పుకోవచ్చు సో అప్పుడు పంజాబ్ రీజియన్లో ఉండే చలియన్ వాలా రీజియన్ అనేది ఈ చలియన్ వాలా రీజియన్ దేని దగ్గరలో ఉంటుందంటే రివర్ జీలంకి దగ్గరలో ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు ఇది రివర్ జీలం నదికి దగ్గరలో ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాట్ల ఆఫ్ కర్దా సో బ్యాట్ల ఆఫ్ కర్దా ఎవరు జరిగిందంటే నిజాంకి మరియు మరాఠా ఎంపైర్ అయిన ఎంపైర్ ఎంపైర్ అయిన మాధవరావు టూకి మధ్య జరిగింది సో బ్యాట్ల ఆఫ్ కర్దా ఎవరి మధ్య జరిగిందంటే నిజాం వర్సెస్ సో ఇక్కడ రైటే ఈ ఆప్షన్ తప్పు సో నిజాం వర్సెస్ ఇంకెవరి మధ్య జరిగిందంటే మరాఠా ఎంపైర్ అయిన మాధవరావు టూకి మధ్య జరిగింది నిజాం ఓడించబడ్డాడు సో మనం ఇట్లా ప్రతి ఆప్షన్ చెక్ చేసుకుంటే సో మనకు ఎగ్జామ్లో బాగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ది వర్డ్ ఆది ఆదివాసీ యూజ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ టు రెఫర్ ద ట్రైబల్ పీపుల్ బాయ్ సో ఆదివాసీ అనే పదాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఎవరు ఉపయోగించారు అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఎవరు ఉపయోగించారంటే తక్కర్ బాబా సో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నారు తక్కర్ బాబా సో ఈయన్నే తక్కర్ బాబా సో ఈయన భువనేశ్వర్లో జన్మించారు కానీ గుజరాత్లో ఈయన సోషల్ యాక్టివిటీ యాక్టివి యాక్టివిస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ట్రైబల్ కోసం ఈయన చాలా కృషి చేశారని చెప్పుకోవచ్చు గుజరాత్లో సో ఈయన తక్కర్ బాబా అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఎవరంటే ఎవరు ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేశారంటే తక్కర్ బాబా అండ్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో మ్యాచ్ ఫారెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మనకు ఫస్ట్ లిస్ట్ వన్లో చూద్దాం ఫస్ట్ లిస్ట్ వన్ చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం సో మనకు గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ప్రెసిడెన్సీ లేదా గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ పోర్ట్ విలియం సో ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది 
సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ ఇది దీన్ని రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ అని చెప్పేసి కూడా అనడం జరుగుతుంది సో ఇది మనకు పాలిటీ వైజ్గా అండ్ నెక్స్ట్ మోడర్న్ హిస్టరీ వైజ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు సో ఇక్కడ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏం లేదు మనకు ఎవ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క అది జస్ట్ ప్రైవేట్ కంపెనీ మాత్రమే అది సో వాళ్ళు ఏంటంటే దాంట్లో ఎంప్లాయీస్ అనేది పర్మనెంట్లీ ఉండేవారు కాదనమాట టెంపరీగా ఉండేవారు కాంట్రాక్ట్ బేస్ వారు ఉండేవారు అనమాట టెంపరీ బేస్ అనమాట సో మంత్ వైజ్గా కొన్ని మంత్స్ వైజ్గా రౌండ్ అనమాట వాళ్ళని రెగ్యులేట్ చేయడం కోసం రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ త్రీ అనేది వచ్చింది పేర్లను ఉంది రెగ్యులేటింగ్ అని చెప్పేసి సో ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీస్ని రెగ్యులేటింగ్ చేయడం కోసం ఈ యాక్ట్ రావడం జరిగింది సో ఈ యాక్ట్ ఏం తీసుకొచ్చిందంటే గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ కలకత్తా గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ తీసుకురావడం జరిగింది నియమించడం జరిగింది ఈ యాక్ట్ ద్వారా నెక్స్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా సో అప్పటిదాకా మనకు గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది లేకుండే సో మొట్టమొదటిసారిగా చార్టెడ్ యాక్ట్ చార్టెడ్ యాక్ట్ ద్వారా రావడం జరిగింది ఎప్పుడంటే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అన్న థర్టీ త్రీలో రావడం జరిగింది ఏంటి చార్టెడ్ యాక్ట్ అంటే ఒక చార్టర్ టేబుల్ పైన తయారు చేశారు కాబట్టి దాని చార్టెడ్ యాక్ట్ అనేది పేరు రావడం జరిగింది సో గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఎప్పుడు రావడం జరిగిందంటే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అన్న థర్టీ త్రీ అండ్ నెక్స్ట్ గవర్నర్ జనరల్ అండ్ వైస్రాయ్ వైస్రాయ్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇది ఎప్పుడు రావడం జరిగిందంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో రావడం జరిగింది దానికి సంబంధించి చట్టం కూడా ఉంది సో ఎందుకంటే అప్పటిదాకా పంతొమ్మిది వందల సారీ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిదికి యాభై ఎనిమిదికి పూర్వం ఏంటంటే అప్పటిదాకా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు పాలించేవాళ్ళు ఒక కంపెనీ పాలే పాలన మొత్తం ఒక కంపెనీ చేతుల్లో ఉండేది తర్వాత మనకు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో సిపాయి తిరుగుబాటు వస్తుంది సిపాయి తిరుగుబాటు వచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్గా అప్పుడు ఏం చేసిందంటే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం దిగొచ్చి సో ప్రభుత్వం తమ అధికారాన్ని మొత్తం ప్రభుత్వం చేతుల్లోకి తీసుకోవడం జరిగింది అప్పుడు ఏం చేశారంటే మనకు అంతకుముందు దాకా ఏముండే గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఉండే కదా సో దాన్ని వైస్ ఆఫ్ వైస్రాయ్ ఆఫ్ ఇండియాగా మార్చడం జరిగింది పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో దాని తర్వాత మనకు ఆప్షన్ డి యుద్ధం ఒకసారి ఆప్షన్ డి వచ్చేసి గవర్నర్ జనరల్ అండ్ క్రౌన్ రిప్రజెంటేటివ్ సో మనకు ఈ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు యాక్ట్లు రావడం జరిగింది సో దీని నుంచి మనం మన రాజ్యాంగం మొత్తం దాదాపు సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ దీని నుంచి ఈ యాక్ట్ నుంచి మనం మా తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం సెకండ్ లిస్టు చూద్దాం దీనికి ఏది మ్యాచ్ సో మనకు లీస్ట్ టూలో ఏమిచ్చారంటే మనకు ఈ యాక్ట్ సంబంధించి ఈ యాక్ట్లో అప్పుడు ఎవరు వచ్చారు ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ సపోజ్ మనకు ఆప్షన్ ఏముంది మనం ఆప్షన్ ఏ మనకు ఆప్ లిస్ట్ వన్లో ఏముంది లిస్ట్ వన్లో ఏముంది మనకు సో మనకు గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ ఉండే కదా అప్పుడు గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ ఎవరు సో ఇవి మనకు కారన్ వాలిస్ కారన్ వాలిస్ తర్వాత సెకండ్ కూడా ఆయన ఎవరు రావడం జరిగింది మార్క్స్ కారన్ వాలిస్ అండ్ నెక్స్ట్ తర్వాత మనకు చార్ట్ యాక్ట్లో వచ్చినప్పుడు గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరు రావడం జరిగిందంటే సో మనకు జేమ్స్ ఆండ్రూ బ్రౌన్ రామ్సే తర్వాత డల్ హౌసీ రావడం జరిగింది సో పూర్తి పేరు డల్ హౌసీ పుల్ పూర్తి పేరు వచ్చేసి మార్క్ 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 మార్క్యూస్ ఆఫ్ డల్ హౌసీ రావడం జరిగింది ఎప్పుడు ఈ చార్ట్ యాక్ట్ రావడం వచ్చిన తర్వాత గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా నెక్స్ట్ వైస్ రే ఆఫ్ ఇండియా సో వైస్ రే ఆఫ్ ఇండియా ఎవరంటే ఫస్ట్ మనందరికీ తెలుసు సో సో భారత ఫస్ట్ వాస్ వైస్ రాయ్ మరియు ఎవరంటే లార్డ్ కన్నింగ్ నెక్స్ట్ మనకు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో వైస్ రాయ్ ఎవరంటే చిట్ట చివరి మన వైస్ రాయ్ ఎవరంటే మౌంట్ బాటెన్ సో ఇది దీని గురించి సో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా వీడియో సో మీకు నస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జాయ్ హింద్